நீ பண்ண கொலைக்கு மட்டும் கிடையாது உன் சம்சாரத்தை தினம் தினம் டார்ச்சர் பண்ண பார்த்தியா அதுவே பெரிய குத்தம் அதுக்கெல்லாம் சேர்ந்துதான் கடவுள் இந்த தண்டனையை கொடுத்துருக்காருன்னு நீ நினைச்சுக்க கொலையை சொல்லாம மறைச்சத தவிர ஒய்ஃப் வேற எந்த தப்பும் பண்ண ஏற்கனவே போதும் போதுங்கிற அளவுக்கு அவங்க கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு தண்டனையே உன்னை பிரிஞ்சு இருக்கிறது மட்டும்தான் அழாதீங்க கல்பனா உங்க ஹஸ்பண்ட் சார்பா வாதாட ஒரு நல்ல வக்கீலுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்றேன் கொஞ்சம் தைரியமா இருங்க கல்பனா எத்தனை வருஷம் உள்ள இருப்பேன் எனக்கு தெரியாது ஆனா வெளியில வரும்போது ஒரு புது மனுஷன தான் வருவேன் வெளியே போறேன் உன்னை சிவப்பிரகாசத்துக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டேன் அது ஒரு பெரிய குத்தமா என்ன சார் நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவன்னு நான் ஹெல்ப் பண்ண வந்தேன் பீஸ் கூட வேண்டான்னு சொன்னேன் இப்படி ரெண்டு பேரும் இருந்தாலும் மாட்டி விட்டாரு சார் அவர் பயத்துல தெரியாம உலக இருப்பார் அவர் வேணும்னா சொல்லியிருக்க மாட்டார் நீங்க வேற சார் போலீஸ் முன்னாடி என்ன யாருன்னு தெரியாது தெரியுமா சரி விடுப்பா என்ன இருந்தாலும் அவர் என் ஃப்ரெண்ட் இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட் தான் உங்களை உள்ள உட்கார சார் அது தெரியலையா நீங்க ஒன்னா மன்னிச்சிடலாம் சார் ஆனா நான் மன்னிக்க மாட்டேன் எப்படி ஒண்ணு கொஞ்ச நேரத்துல வெளில போயிட போறோம் நேரம் அந்த ஹவுசிங் போர்டு தான் போறேன் நீ எதுக்கு பாக்க போற என்ன போலீஸ்ல மாட்டி விட்டாரு உங்க ஃப்ரெண்டு அவர் சும்மா விட போறேன்னு பாக்குறீங்களா ரெண்டுல ஒன்னு பாக்க முட மாட்டேன் சார் ஐயோ ஏய் நீங்க என்ன சவுண்ட் விட்டு இருக்க சொன்னல சார் சொக்கலங்க சார் 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 வேலை இல்லாம அடுத்த உங்க வீட்டுல எல்லாம் எட்டி பார்த்துட்டு இருக்காரு அது ரொம்ப தப்புன்னு அவருக்கு புரியுற மாதிரி எடுத்து சொல்லுங்க ஓகே சார் ஏய் வாங்க சார் எழுந்துரு வா சார் சார் விட்டு சார் சார் நான் பண்ணல சார் ஏய் ஏய் சார் 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 நீங்க தான் ராகவனா இல்ல சார் இது இல்ல இல்ல ஆமா ஆந்தா எஸ் சார் ஒருத்தர் பிரச்சனையில இருந்து அவருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி இருக்கோம் நீங்க என்னடான்னா அட்வைஸ் பண்றோங்கிற பேர்ல அவரை பெரிய பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் தள்ளி விட்டு இருக்கீங்க இல்ல இல்ல சார் அவருக்கு நான் நல்லதுன்னு நினைச்சுதான் நான் சொன்னேன் போறவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு நான் ஒரு அட்வைஸ் சொல்றேன் கேக்குறீங்களா சொல்லுங்க சார் இனிமே கனவுல கூட யாருக்கு அட்வைஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சிடாதீங்க புரியுதா என்ன புரியுதா இல்ல உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எடுத்து சொல்லணும் புரிய <laughs> 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 எவ்வளவு சேர் போட்டிருக்காரு காலனில எல்லாரும் கூடி ஜாலியா ஃபங்க்ஷன் கொண்டாடுறீங்க காலனில இருக்குறதே ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் இல்ல ஆமா நர்மதா ஒவ்வொரு வருஷமும் சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம் பொங்கல் நியூ இயர் னு இங்க सेलिब्रेशंस ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு ஆனுவல் டே கிராண்டா ವರ್ಷ ವರ್ಷ கொண்டாடுவோம் தெரிஞ்சவங்க அக்கம் பக்கத்துல இருக்குறவங்க எல்லாரும் கிராண்டா सेलिब्रेट பண்றது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் தெரியுமா ஆமா ஆமா இந்த சமயத்துல நானும் இங்க இருக்குறது என்னோட லக் தான் நர்மதா உங்களுக்கு இந்த காலனி பிடிச்சிருக்கா காலனி மட்டும் இல்ல இங்க இருக்குற எல்லாரையும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனா நான் தான் இங்க ரொம்ப நாள் இருக்க முடியாது அப்பா வேற வேற வீடு பாத்துட்டாரு இன்னும் ரெண்டு நாள்ல நான் அங்க போகணும் உங்க எல்லாரையும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன்
ஏமா இந்த பொண்ணு தான் அவங்க எதிர் வீட்டில் தங்கியிருக்கிற பொண்ணா ஆமா ஆண்டி ஏமா வீட்டை விட்டு ஓடிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இங்க வந்து இருக்கியாமே ஏமா இத்தனை வருஷமா உன்னை பெத்து வளர்த்து உங்க அப்பா அம்மா விட்டுட்டு ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா இந்த காலத்து பொண்ணுங்கெல்லாம் ஏன் இப்படி இருக்கிறீங்க இந்த காலத்து பொண்ணுங்க ஒண்ணு தரதலையா இல்ல ஆண்டி எல்லாம் படிச்சு விவரமா தான் இருக்கும் என்னடியம்மா விவரம் எவனையோ புடிச்சு இழுத்துட்டு ஓடுறதுக்கு பெரிய விவரம் வேணுமா எவனோ ஒருத்தன் இல்ல மனசுக்கு பிடிச்ச ஒருத்தனை தான் இவ கல்யாணம் பண்ணிருக்கா நல்ல வேலை பாக்குற ஆளு அவரு தான் கல்யாணம் பண்ணிருக்கா என்ன நீ சரிக்கு சமமா பேசிட்டு இருக்க பெத்தவங்களை மதிக்காம இப்படி ஒருத்தவங்க கூட ஓடி போனதுக்கு நீயும் சப்போர்ட் பண்ணுவியா இது பாருங்க ஆண்டி எல்லாமே சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை பொறுத்தது தான் அவ சூழ்நிலை அவ ஓடி வந்துட்டா அதுல என்ன தப்பு இருக்கு கூட்டிட்டு என்ன பேச்சு பேசுற நீ ஓ மனசுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஓடி போயிடுவியா அப்பா அந்த ஆண்டி கேட்டதுக்கு தான் பா நான் அப்படி சொன்னேன் மனசுல என்ன இருக்கோ அதான் வெளியே வரும் இத பார் அப்படி ஒரு நினைப்பு இருந்துச்சுன்னு வை ஒன்னு வெட்டி போட்டுருவேன் சும்மா விட மாட்டேன் என்னங்க அவ ஏதோ ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றா நீங்க எங்க கோவப்படுறீங்க என்னடி பேச்சு என்ன பேச்சு இதுக்கு தான் சொன்னேன் அந்த ஓடு காரி கூட சேர்ந்தா இவளுக்கு அந்த புத்தி தான் வரும் ஓடி பண்ணா என்ன தப்புன்னு கேக்குற பத்தியா சரிங்க ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது இந்த பேச்ச தான் தேவையா எல்லாரும் என்ன என்னனு கேட்டா வசிங்கப்படணுமா பேசாம உங்க வேலைய போய் இந்த வர நீ ஒண்ணு ஃபீல் பண்ணாத சார் இங்க வந்து விடு வேணி உங்க அப்பா என்னதன சொன்னாரு நீ ஏன் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுற நான் அதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்கிறதே இல்ல நீ ஒண்ணு இதுக்காக அப்செட் ஆகாத வேணி விடு வேணி நம்ம அப்பா பத்தி நமக்கு தெரியாதா அவர் எப்பவுமே இப்படி தானே நீ ஒண்ணு மூட விடாத வா வா போலாம் பாடி ஓகே வா பாக்கியோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஓ அப்படிங்க பையனுக்கு குழந்தை பிறந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா நல்லா இருக்கு குழந்தை என்ன மாதிரியே இருக்கா அப்படியா மா எனக்கு தல வலிக்குதுமா நான் வீட்டுக்கு போறேமா ஐயோ फ्रिज மேல மாத்திரை வச்சிருக்கேன் வேணும்னா போட்டுக்கோ என்ன சரி என்ன <laughs> இருக்கு <laughs> ஆள் நடமாட்டமே இல்ல இப்ப தானே கூட்டு வர முடியும் இப்ப போய் ஒரு <laughs> 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 Hey, what are you doing? 
வெளியும் <laughs> <laughs> போலீஸ்ல <laughs> 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 ரொம்ப தேங்க்ஸ் ராமச்சந்திரன் இந்த பொறுக்கி கிட்ட இருந்து பொண்ணை காப்பாத்திட்டீங்க உடம்ப பத்திரமா பாத்துக்கங்க உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணாலும் தயங்காம என்கிட்ட கேளுங்க நான் செய்யறேன் வரட்டுமா தம்பி வரங்க அப்பா இந்த பெல்ல கொண்டு போய் கட்டிடுங்க குடும்பம் நான் கட்டிரமா நான் கட்டற சார் நான் உங்களுக்கு வேண்டப்பட்ட வந்தான் உங்களுக்கு ஏன் சர்வீஸ் ரமோ பரவால பா நானே கட்டறேன் நான் பெல்ல கட்டிட்டு வந்தறேன் சரி பாத்துக்க டேய் வாங்கடா சார் நான் ஏண்டா அடுத்து உங்களுக்கு உதவி செய்யற உதவி செய்றேன்னு சொல்லிட்டே இருப்பியே இப்ப பாரு யார்க்கோ உதவி செய்ய போய் இப்படி வந்து ஹாஸ்பிடல்ல கிடக்குற ஐயோ மா கொஞ்ச நாள்ல சரியானு டாக்டர் சொல்லிட்டார்ல ஏமா புலம்புற ஏம்பா குத்துன கத்தி வேற இடத்துல பட்டிருந்தா என்னப்பா இருக்கும் அப்பா அந்த ஆள் குத்து வாரணும் நான் எதிர்பார்க்கலப்பா நாட்டில் எத்தனையோ ஆக்சிடென்ட்டு இது அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டு விடுங்கப்பா எப்படி இருக்கீங்க தம்பி நான் நல்லா இருக்கேன் ஆண்டி டாக்டர் என்ன சொன்னார் காயம் ஒன்றும் அவ்வளோ ஆழமாக இல்லை கவலைப்பட எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு ரெண்டு நாளில் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுவேன் பைதுவே இது என் அம்மா அப்பா வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா இவங்க என் எதிர் வீட்டில் இருக்கிற ஃபேமிலி ஓஹோ எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்கம்மா ஏன் தம்பி போய் சொல்கிறீங்க சார் ஆரம்பத்திலருந்தே நான் மட்டும் உங்கள் பையனை தப்பாகவே நினச்சிட்டு இருந்தேன் சார் என் பொண்ணுங்க ரெண்டு பேரையும் பாதுகாக்கணுங்கிற எண்ணத்திலேயே அந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டேன் என்ன சார் விடுங்க பரவாயில்ல தம்பி உங்ககிட்ட இருந்த அந்த பெருந்தன்மை என்கிட்ட இல்லையப்பா சார் பொண்ணு பெற்ற எல்லா அப்பாவுக்கும் இருக்கிற பயம்தான் உங்களுக்கு இருந்துச்சு ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு இதை தான் நான் சொன்னப்போ என்ன கோச்சுக்கிட்டீங்க அவ சொல்றதும் கரெக்டு தான் தம்பி யார் கெட்டவங்க யார் நல்லவங்கன்னு என்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியலப்பா அந்த ராமச்சந்திரன் ரொம்ப யோகியன் நம்பினேன் உன்னை தப்பான பையன் நினைச்சேன் இதோ இவர் கலை என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு அவ இஷ்டத்துக்கு ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது அதனால் அவன் சூசைட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணது இதெல்லாம் என்னை ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு என்ன சார் 
அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் காரணம் நர்மதான்னு சொல்றீங்களா நான் அந்த மாதிரி சொல்லப்பா சில சமயத்துல என்ன அப்படி யோசிக்க வச்சிருச்சு இப்பதான் எனக்கு முழுசா புரியுதுப்பா இது வரைக்கும் எது நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சனோ அது இப்ப நடந்தா கூட பரவாயில்லன்னு தோணுதுப்பா என்னடா இப்படி பேசுறானேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க என் மனசுல போட்டது சொன்ன ஒரு <laughs> பையன் <laughs> 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 ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட பேசினாலோ அந்த பொண்ணுக்கு உதவி செஞ்சாலோ உடனே அது லவ்வாக தான் இருக்கணும் அது கல்யாணத்தில் தான் முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் சார் பெரிய தப்பு அப்புறம் எனக்கும் வேணிக்கும் நடுவில் லவ் மாதிரி எதோ ஒன்று இருக்குன்னு தோண போய் தான் இப்படி பேசுறீங்க வேணி கூட நான் ஃப்ரெண்ட்லியா தான் சார் பழகினேன் வேணியும் அப்படிதான் சார் என்கிட்ட பழகினேன் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் காதல் கல்யாணம் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் வரல சார் என்னோட <laughs> 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 இனியா இவ கூட எனக்கு லவ் ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருக்கா ஆனால் என்னோட சூழ்நிலை அவளோட சூழ்நிலை எதுவுமே ஒத்துப்போகாது சார் அது எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே நல்லா தெரியும் மனசுன்னு ஒன்று இருக்குது சார் அது பார்க்குற பழகிற எல்லாருக்குமே இடம் கொடுத்துறாது நான் இது வரைக்கும் பழகின பொண்ணுங்க எல்லாருமே எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் தான் சார் அது நான் என்ன நினைச்சேன்னா போதும் பிள்ளைங்க மேல பாசம் வச்ச அளவுக்கு நாம நம்பிக்கை வைக்கலங்க உங்களால தானே இவ்வளவு குழப்பமும் உண்மைதான் எனக்கு தோன்றது தான் சரின்னு நினைச்சு இதோ பாவம் இந்த பிள்ளைங்களா எப்படி எல்லாம் தப்பா பேசிருக்கேன் சார் ஒரு அருமையான பிள்ளைய பெற்றிருக்கீங்க சார் அவனை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் சார் மகிய நாங்க பாத்துக்கிறோம் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஆனா மகிய நாங்க ஊருக்கு கூட்டிட்டு போறதா முடிவு பண்ணிட்டோம் என்ன சார் இது எதுக்காக இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தீங்க இல்லீங்க அவன் எங்களுக்கு ஒத்த பிள்ள அவன் எங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு இங்க வந்து இருக்கிறது எங்களுக்கு பிடிக்கல சார் எங்ககிட்ட ஏகப்பட்ட சொத்து இருக்கு சார் அதை அவன் பாத்துக்கிட்டாலே போதும் சார் இவ சம்பாதிக்கிறது இவனுக்கே பத்தாது சார் இங்க அது மட்டும் இல்ல எங்க புள்ள எங்களோட இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறோம் வேற ஒண்ணும் இல்ல சார் என்ன மகி இது அப்பா எப்படி சொல்றாரு வேலை மட்டும் முக்கியம் இல்லையே வேணி இவங்க கூட சண்டை போட்டுட்டு தான் இந்த வேலைக்காக இங்க வந்த ஆனா இப்போ இவங்க சொல்றத கேட்கணும்னு தோணுது 
போகணும்னு முடிவே பண்ணிட்டியப்பா ஆமா சார் இவன் மாமா கிட்ட சொல்லி இவ இருக்கிற வீட்டை இப்ப காலி பண்ண சொல்லிட்ட அப்பாட்ட கொண்டு போய் கொடு அப்பா காஃபி